guerreros de Zion, cultura rasta en la luz que se emana en nuestra alma. Personas faltan y piden calma, rodeadas de armas que nunca fallan. Piden falla, falla, que yo vaya, vaya. Y no tengo ni un minuto para mi pana la semana. Pasa otra mañana y no me entero de nada. Será la rama que me eleva y me sana. Dance hall, cena en el club hasta que se va el sol. Dime la verdad y que tengo razón. ¿Dónde llegará su la vibración? Dance hall, dance hall, dance hall. Dance hall, cena en el club hasta que se va el sol. Dime la verdad y que tengo razón. Muy buenas Supervisors, aquí estamos, un día más, un día menos, según se mire, según lo queráis ver vosotros, ¿no? Pues un día más en este canal fabuloso, o un día menos, para que llegue el momento mejor del año, que es tomarse una horchata, fresquita y con canela. ¿Cómo estás, Ironic? Pues muy bien, tío, con mucha ganas de tomarme una horchata fresquita y con canela, si puede ser artesanal, <risa> con y hacer con una, haciéndola en casa, tío. <risa> muy bien, tío, un placer estar aquí de nuevo y, como siempre, saludos a tu peña, tío, a la peña de tu chat. Sí, tío, bienvenidos a todos los que estáis por aquí, por el chat. Bienvenidos que habéis visto por aquí ya Tomás, Robert. Buenas a todos. Y quería también empezar dando la bienvenida a dos personas que se han unido, como Nelson Neimer y Juan Mi28. Pues bienvenidos a estos dos. O oh, estas dos. Bienvenidos. Ya sabéis que tenéis que esperar 10 minutos y podéis empezar a comentar lo que queráis o sea, Sois totalmente libre de comentar lo que queráis Tanto la gente que ya está siempre por aquí ya lo sabe, pero bueno Y para la gente nueva también lo sabéis La peña del pueblo Podéis comentar lo que queráis, pero que siempre pasa, ¿vale? Sin spam y siempre con respeto Y a partir de ahí pues habrá lo que os dé la gana Sin problema Hombre, Isma Serri, primer comentario Buenas noches, muy buenas noches, eh, señor Isma ¿Cómo vas, tío? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y mi abuela que salga Bueno, ya sé cómo funciona esto Vamos a hablar hoy de hostias de realidad ¿Qué quiere decir esto? Ya sé cómo funciona el programa Vamos a repasar un poquito las noticias del día ¿Vale? Tanto Ironi como yo Vamos a ver un poco las noticias Vamos a ir dando nuestras valoraciones Y yo, siempre sabéis que os vamos a leer ¿Vale? Aquí siempre os vamos a leer vuestros comentarios Por si queréis comentar algo No hay ningún problema Lo comentamos aquí entre todos Si tenéis alguna discrepancia O estáis de acuerdo Pues ya sé, siempre podéis ponerlo por aquí Con Jurassic World Evolution 2 Me pasó una cosa Ironi No tenía dinero para alimentar al Rex no tenía dinero, digo, mierda, ¿la ¿qué hago, tío? Es que me gasté todo para poder sacarlo. Dije, no tengo dinero. Pues. Eh, solo, solo puedo hacer una cosa, Irón, ¿y sabes lo que hice? Comer gente. Claro, abro la puerta, digo, tío, ahí tienes personas, come un poco. <risa> como como una estima te da, como no los conoces. Me cayó una multa. Es más importante bueno. no arruinarse, es más importante no arruinarse, que por culo. Abro la jaula y me estuvo todo gordo. Y el rico. Y digo, me acuerdo que hice una vallita para que la gente no huya y el Rex no abro. <risa> Así que Ironi, si algún día abro un Jurassic Park, no vengas. No iré, no iré. <risa> no iré o iré cuando hayan comido. Vale, pues venga, vamos a empezar por la polémica de Twitter. Vale, la polémica de Twitter. Eh, esto es una cosa que es que lo estaba leyendo ahora y digo, no, no puede ser verdad, no puede ser verdad que estemos aquí liados. ¿Qué ha pasado en Twitter? ¿Qué ha pasado en Twitter? ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que Square Enix ha hecho unas declaraciones diciendo que, bueno, que ellos ya saben y ellos ya lo, lo saben de sobra, ya han hecho, pues imagino, su estimación y saben que Final Fantasy XVI a corto plazo va a vender menos que Final Fantasy XV. ¿Por qué? Porque es lógico, ¿no? Final Fantasy XVI solo sale en PlayStation 5 con una exclusividad de 6 meses. Y Final Fantasy XV salió en Play 4, Xbox One y PC. Por lo cual, tienes un abanico superior. Para poder vender, aparte que de Play 4, Equipo One y PC, si lo juntas todos comparados contra Play 5, que cuántos serán, no sé ahora cuántos, 35 millones a Prox, 40 millones a Prox, puede haber de Play 5, y no todo el mundo va a comprar el videojuego. Entonces, ustedes saben, entonces, ¿qué pasa? Square Enix ya ha dicho, eso ya lo sabemos. Square Enix ya sabe esto exactamente, y ha dicho que ellos saben que a medio plazo y a largo plazo van a vender más que Final Fantasy XV. Ellos ya lo saben, ya han hecho sus estimaciones. Pero, sin embargo, las cuentas haters y cuentas de mierda. De Xbox haters, ¿vale? Porque claramente la gente de Xbox no es que sea mala gente Porque ya sabemos que la gente, hay gente de Xbox como de Playstation Que son todos magníficos y nos gustan los videojuegos Pero luego están las cuentas estas de mierda Que dan asco y ojalá no existieran Pero bueno, por desgracia esta gente así tiene que existir Y bueno, simplemente eh, Estas cuentas lo que están haciendo es Echar mierda, diciendo que el juego va a ser un fracaso Hasta el día 1 esto ya va a ser una mierda Ya saben que Square Enix se va a hundir Bueno, en fin, están echando mil y millones de mierda yo personalmente estoy totalmente en contra de estas cuentas de mierda y estoy totalmente en contra de estas declaraciones manipulando la información. Yo personalmente esta cosa no lo veo. Ironic, ¿cómo lo ves tú? Que eh, no tengo mucho que añadir, tío. Me parece una cosa absurda. <risa> si un videojuego sale en varias plataformas a la vez, 
¿Cómo pretenden que saliendo en una sola plataforma no venda menos? Y lo está diciendo de forma... Eh, están informando a su público, están diciendo Sabemos que este juego siendo exclusivo, temporal, de PlayStation 5 A corto plazo va a vender menos Y a largo plazo, cuando salga la, en las otras plataformas Pues vamos a vender más que el título anterior Y esto se lo toman como si fuese... Como si... Como si... Square Enix hubiese dicho que, que va a ser un fracaso de juego o, o no sé cómo lo han leído o cómo lo interpretan Pero la cuestión es meter mierda Por una cosa que no tiene ningún sentido, tío Es que no, 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 no tiene pie ni cabeza, tío toda, yo, no toda, toda. yo no soy defensor de PlayStation Ni defensor de, X, de, de Xbox Pero sí que estas tonterías, macho Que causan Polémica, tío Y malos rollos entre la gente por estas tonterías No, no me gustan no estoy de acuerdo, tío. Yo es que estas gilipollas las encuentro muy absurdas, tío. Las encuentro muy absurdas, lo veo siempre como rascar, ¿sabes? Siempre lo encuentro como rascar. Si os fijáis en la última frase que digo en, en el tweet, es una frase que siempre uso. Yo creo que es una frase que siempre todos estamos muy de acuerdo, ¿no? Viva los videojuegos y no la plataforma donde lo juegas. Sí, al final es. Tío, lo que importa es el videojuego. ¿Qué me importa jugarlo en la Play? Como si Square ni dice, Final Fantasy XVI va a ser exclusivo de PC. Pues lo juego en PC. Ningún problema, tío. O sea, si. Lo importante es jugar lo, lo vas a disfrutar igual Exacto, tío O sea, estas cuentas de mierda Ojalá se les pudiera hacer algo Porque yo le he dado a denunciar Y he denunciado a la, a la generación Xbox Lo era o no sé cuál era Yo le he dado a denunciar claramente digo, En plan de esta gente está generando odio Es lo que claro, está haciendo discrep Discrepancias y polémicas entre los jugadores y, y, y no sé, y tensión Y que la gente se discuta Es que está diciendo una tontería, tío Es que es, que es una tontería Es que... Quieren ir por encima de la lógica. Hostia, espérate, Ironi, Ironi, espera, espera, espera. Primero voy a leer a Isma. Isma, Isma nos dice: Está claro que cada, cada. Perdona, ¿eh? Está claro que cada consola tira para su plataforma. Pero si lo pones en todas las plataformas, llegas a más gente. Tú antes de acuerdo, pero el problema es por qué la gente quiere imponer sus creencias. En plan de los 500 euros que tú te has en Play. Están más mal hechos, 550 de igual, están mal hechos Mis 500 euros en Xbox están mejor gastados que los tuyos Es como, intentan imponer algo Cuando es para decir, eres, eres monger, eres bastante monger O sea, te quiero decir, da igual la consola Mientras puedas jugarlo, disfrútalo Y si no puedes jugarlo, pues bueno tío, tendrás que esperarte hasta que puedas jugarlo Se habilite para PC o llega a tu consola Pero si puedes tío, déjate de mierdas, de dónde coño sale Y ahora vamos con Nelson <ríe> Imagino que no ya la ha leído Sí, adivina, lo digo, pero no, por adivine el no sé, no, quién, no sé quién soy. Es adivine quién soy, Supervisor e Ironic. Buah, tío, es que con ese nombre es imposible. Aparte, que no te pone una frase típica tuya, Nelson. A ver, a ver si te pillamos. Si pones alguna frase, tío, te cazamos al vuelo. <risa> Guay. <risa> Isma Serri dice: Exactamente, totalmente de acuerdo. Dale, Isma, yo a mí friends toda la life, tío. Bueno, simplemente. Uy, me quita la musiquita esta. Simplemente es una pequeña polémica que yo he querido sacar aquí, ¿no? Porque son cosas que me da muchísima rabia, tío. Me da muchísima rabia. Y lo dije la otra vez, cuando era el especial del PlayStation Showcase. Antes de ser PlayStation Showcase, a una hora, dos horas antes, encontré una cuenta de Xbox que me pareció increíble porque hablaba cosas muy buenas. Y le hice red, ¿eh? Nelson dice: Xbox es basura, putrefacto. Pues. Eh, este. Pues, eh, con, esta, con esta frase. Eh, hostia, no sé. ¿Revolver? Eh, no, revolver, revolver, que no tiene revolver podría ser. Revolver podría Yo creo que ser. Ser revolver, revolver podría ser. Sí, sí, sí. Es sí, que sí, revolver, era muy heavy con ser. esto. A mí me ha tirado mucho. Con, un, hice un vídeo de la Play y me tiró, muy, me tiró mucho de buen rollo. Pero me, 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 ¿Dos me megas? Revolver. ¿Dos megas? Revolver sigo sí, dos megas también. Cuidado, eh. Cuidado. Se estará descojonando si un informe se está descojonando. Revolve, eh, revolve, sí. vamos. <risa> Grande revolver. Vamos, ¿cómo te hemos pillado eh, al decir eso? Ahora estoy como Alberto Revolver para confirmar. Ah, vale, vale. Bueno, esto es una noticia que te quería sacar, ¿vale? Porque me he visto la polémica y quería comentarla con vosotros para que estéis también un poco al día de lo que está pasando un poco en Twitter. Venga, va, vamos a ir con la siguiente noticia. <ríe> es que me hace mucha gracia porque Nintendo, hablando de... Hostia, tío, el Zelda, qué maravilla. Buah, mira lo que hemos creado, no sé qué. <ríe> la gente de PlayStation, hostia, cómo se ve el simbionte del, del Spider-Man. El Final Fantasy XVI que llega y Xbox. ¡La compra de Activision! <ríe> tío, o sea... A ver... Esto es un mundo de videojuegos, señores. Eso es un mundo de videojuegos. Y Xbox solo está vendiendo el humo desde la Activision, tío. ¿Queréis sacar puto videojuego ya y dejar de tanta puta mierda? Estoy de acuerdo. Hoy no hay mucha noticia, ¿vale? Pensar que claramente fin de semana, entonces, pues, las empresas están cerradas, la gente no tiene derecho al descanso. 
menos los trabajadores de CD Projekt, que claramente tienen más crunch imposible. Pues, hay, menos gente para inventar hay menos gente para inventar noticias también. <risa> Mejor dicho, como no hay noticias, pues ¿qué toca? Pues manipularlas. No queda otra, ¿qué vamos a hacer? Pues manipularlas, tío, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos allá. Sony usará la arquitectura AMD RNA 4 en su futura PlayStation. Ya sabéis que la actual generación de PlayStation 5 como Xbox Series están usando RDNA 2, ¿vale? Es la arquitectura que están usando actualmente. Arquitectura que permite usar AMD FSR. ¿Vale? Esta AMD FSR, para que no lo sepa, es la IA. Es la IA esta que permite generar entre fotograma y fotograma, es capaz de meter fotogramas intercalados por medio. Simplemente lo que hace, para que quede un poco más claro, si el juego va a 30 FPS, pues puedes hacer a lo mejor que vaya a 45. ¿Vale? Por decir algo. Pues bueno, pues simplemente eso que sepáis es que su PlayStation 5 y Xbox Series puede hacerlo. Pero si, claro, la desarrolladora no quiere usarlo, no se puede hacer nada. Eso es cosa de la desarrolladora Y bueno, pues esta noticia simplemente lo que nos quieren decir Es que ya como AMD ya ha anunciado Que ya están trabajando en AMD RDNA 4 Pues que la Playstation Va a tener RDNA 4 A pesar de que no se sabe nada de ella Pues bueno, aquí ya están suponiendo De que lo va a tener Claramente haremos, si pensamos en otra CPU con gráfica incorporada Conocida como APU Que pueda servir para las consolas Es que no hay no hay, o sea, que se van a ir a Intel Imposible <ríe> Intel en gráficas me, me, me da que no En gráficas, Intel es una pedazo de basura Actualmente, a lo mejor de unos años flipamos Pero actualmente es una mierda Y aparte, que Intel tiene mucho prestigio Mucho prestigio es igual a Me vas a pagar por poner en mi logotipo Por lo cual las consolas subirían de precio Tampoco les interesan las consolas Y ya me de ahora mismo, desde que sacaron los Ryzen Y las gráficas, que son las que compiten Contra Nvidia, claramente Las consolas van a seguir con AMD Así que yo esta noticia me la puedo creer fácilmente Me la puedo creer fácilmente ¿Qué conlleva AMD RNA 4? Bueno, lo que va a conllevar es que vamos a poder tener mucho más Teraflots ¿Vale? Con menos dinero vas a poder tener mucho más potencia ¿Sí? Claramente esta tecnología acaba de salir Entonces claramente no, ahora mismo es más cara Pero esta tecnología dentro de, yo qué sé, 5 años que salga la PlayStation 6 Esta tecnología claramente bajará de precio y estará súper estandarizada Y esta tecnología valdrá lo que vale ahora la, la 2 que estamos usando ahora Por lo cual me lo creo perfectamente que pueda usar servir para PlayStation 6 Al final estos, estos tecnicismos los veo muy tecnicismo Bueno, Redena 4, que si usa el no sé, cara 4 Al final lo que nos interesa a los jugadores es... ¿Cómo va la consola? ¿Cómo va la consola? ¿Tira más? ¿No tira más? Eh, ¿Mejores FPS? ¿Mejores gráficos? Sí, bueno, pero, pero bueno, bien, bien que lo expliques, tío, porque bueno, para la gente que no tenemos tanto conocimiento de esta materia, pues nos viene bien. Bueno, una, una pequeña aclaración, simplemente para que lo sepáis. Bueno, y claramente, pues RDNA 4, imagino que el FSR lo usará mucho más eficiente, imagino que un Ray sí más eficiente, pero bueno, es, mucha, es mucho suponera, ¿vale? Es una cosita que está un poquito en el aire. Pero bueno, ya sabemos que esta arquitectura va a caer en, en PlayStation 6 y claramente en Xbox Series, como lo quieran llamar la próxima, que a saber cómo se llama. Hombre, por supuesto que estarán las dos. Por claro, supuesto. claro, claro, pues os digo, las dos lo van a usar. Después, si preguntáis por el tema de Nintendo Switch, Nintendo Switch es la única que no usa AMD, usa Tegra. Nintendo Switch es otro mundo, tío. Es otro mundo. Nintendo otro Switch mundo. va a su bola, Nintendo Switch no... No se fijan las otras, tío. Va, ¿Qué va, va su bola. Va por, li va por libre. Sí. Esto usa AMD y Nintendo Switch usa Tegra, que es una, una GPU, ¿vale? Es una gráfica directamente de Nvidia, ¿vale? Que es la número uno en gráficas. Vale, pero pues, claro, usa una gráfica eh, mierdecilla, ¿vale? O sea, no penséis, ¡lo acusa Nvidia! No, Nvidia tiene gráficas de mierda y gráficas increíbles, como AMD, ¿vale? Bueno, esto es para que, pa que lo sepáis un poquito. Todo esto es fácil de seguir. Los Recto juegos del mes. Recto y yo, mi tío, muy bueno. ¿Cómo lo ves, Sironi, los juegos de este mes? Hombre, NBA. Basta. Bueno, no hace mucho que no juego NBA. Jurassic, Jurassic World está bastante entretenido. Si no me equivoco, este es de gestión, ¿no? Este es Correcto, sí. Yo lo tengo este día está guapo. Y el Recto y yo, mi es un juegazo. Es un juego. Lo que pasa es que es corto. Pero bueno, también. Están bien los juegos. También. Sí, y encima estamos viendo los juegos que son del Essential. Es decir, que tengas el Essential Extra o el Premium, entra en todos estos tres juegos. También, los tres se pueden jugar. Sí, a ver, yo NBA, yo no soy mucho NBA. Pero que te den el 2023, que es el que te van a dar, o sea, es decir, de este año, pues oye, pues mira, está bien, ¿no? Lo, sí, lo que quede. Para echar, para echar una partidilla, como se ven los gráficos guapos y son muy jugables, pues bueno, le echas de vez en cuando. Bueno, Exacto. Jurassic World Evolution. 
Perdón, 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 tira, tira. Acabo, acabo. No, tranqui, solo quiero decir que, que, que no son juegos para tirarte para atrás, pero bueno, que están bien. Sí, están bien. o sea, a ver, no son juegos que me van a quitar el sueño. <risa> pero bueno. Eh, el Jurassic World Evolution 2 yo lo compré de salida porque yo jugué el 1 y me gusta mucho y además lo desarrolla Frontier. También desarrolladores de Planet Zoo, ¿vale? Que es. O sea, juegos de gestión saben hacerlo muy bien. Y ahora sí, World Evolution 2 es un juego que te vas, a, te vas a pasar súper bien porque esta vez incorporan tanto los dinosaurios aéreos como los acuáticos. Entonces, está fabuloso. Y os digo, tenéis ahí como mínimo para echarle 30-50 horas y de diversiones, nada de 30 uh, que repit. No, no, divertido, divertido. Que te aburres del juego, abres la jaula y que el Rex se coma todo lo que pueda. Ya está guapo, que vas conduciendo por el parque y todo el rollo. Sí, sí, sí. Es muy guay. Sí, sí, sí ya digo. Guay, Mira, me pasó una cosa con el Jurassic World Evolution 2. Ahora, 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 ahora os leo, ¿eh? Con el Jurassic World Evolution 2 me pasó una cosa, Iron, y no tenía dinero para alimentar al Rex. No tenía dinero. Digo, mierda, ¿ahora qué hago, tío? Es que me gasté todo para poder sacarlo. Dije, no tengo dinero. Pues... Eh, solo, solo puedo hacer una cosa, Iron, ¿y sabes lo que hice? Comer gente. Claro, abro la puerta, digo, tío, ahí tienes personas, como un poco. Como no te estima, te da, como no los conoces... Me cayó una multa. Es más pero importante bueno. no arruinarse, es más importante no arruinarse que por culo. Abro la jaula y me estuvo todo el ¡Ay! Y el rey. Y yo me acuerdo que hice una vallita para que la gente no huya y el rey. Se me... Así que, Ironi, algún día abro un Jurassic Park, no vengas. No iré, no iré. No iré o iré cuando hayan comido. ¿A qué hora le das de comer? A las 3, vale, voy a las 5. Para, la, para, para, para las 4 estoy allí que te, te, te estén haciendo la digestión todavía. Y Tech to Yomi es un buen juego, cortito. Pero está muy bien, ¿eh? está muy bien, ¿eh? también lo está recomiendo. Bonito, guapo. Y ahora os, os vamos a vuestras preguntas y respuestas. Nelson dice: ¿Ya tienen reservado Final Fantasy XVI? Irónico. Yo no. Yo tampoco. Yo tampoco lo tengo reservado. Claramente lo voy a jugar día 1, pero de cabeza. O sea, lo quiero ya. ¿Por qué no lo he reservado? Porque estoy esperando la demo. Y diréis, hostia, entonces tienes dudas. No, no tengo dudas. Lo que yo quiero saber es si aquí, en España, yo voy a poder jugar al Final Fantasy XVI en el doblaje español latino. ¿Podré o no podré? Si esta demo me deja a mí jugar en español latino, inmediatamente lo reservo. ¿Que no se puede? Pues no lo reservo. Me creo una cuenta mexicana o la que haga falta y me lo compro allí. Pero yo este Final Fantasy quiero jugarlo hispano. Lo malo que lo vas a tener que comprar digital, ¿no? Pero bueno. Sí, eso es lo malo. Pero bueno, bueno, también tienes la opción de comprarlo digital, completarlo y cuando baje el precio lo compras eh, en la colección. Sí, no o sé, sea, sí. O sea, el God of War lo compré digital en 2018, por ejemplo. Lo compré digital. Pero ¿qué pasa? Después, con lo, cuando sea los 5 años, me lo compré por 10 euros. Bueno, claro. pues lo tengo ahí. Lo tengo ahí está, tío. O sea, no hay, no hay ningún problema. Robert, unos tiritos gratis eh, se agradece. Hombre, tiritos aquí en NBA, no sé dónde ves tú los tiritos, ¿eh, Robert? <risa> Y si me dice, toma spoiler. ¿Spoiler de qué? ¿De lo que hemos hablado antes? ¿Del NBA o del Jurassic World? No sé cuál es el spoiler, Isma. Y Robert dice, te lo vas a comprar igual. Punto, 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 punto. <ríe> te lo vas a comprar igual. Del Jurassic. Pero si no es spoiler, si no te he hablado de la trama. No te he hablado de la trama. Tú juega lo hazme caso, Isma. Bueno, si no la juego, juego, solamente hemos dicho que se puede conducir en el parque y. y bueno, pero que eso se puede hacer desde el 1. O sea, no se puede jugar. Júgalo, y hazme caso, hazme caso. Júgalo que lo vas a disfrutar. Es un juego muy chulo. Si te gusta el juego de gestión, de sentirte el jefe, porque ahí eres tú el jefe, eres el director. Está muy guapo el juego. Mola muchísimo, tío. Mola muchísimo. Y encima ya te digo, puedes coger incluso los dinosaurios carnívoros con los herbívoros. Los juntas y que inflen a hostias, tío. Ah, no, pero había, había un objetivo, me acuerdo, que era de. Consigue que, un, que un, un animal tuyo consiga matar a más de 20 dinosaurios. Buah. Lo mítico los enanos eh, herbívoros, dije. Inflate, tío, o sea, mátalos a todos Empecé a sacarle mierda y se los comía a todos, macho Es muy divertido, es muy divertido Encima, en el 2 han hecho que la IA De los dinosaurios tenga más inteligencia Que también se agradece un poco, ya no son, mal, ya no son tan lerdos Pues o sea, se mueven con un poco más De, de lógica Entonces yo, yo te lo, os lo recomiendo mucho a todos os lo recomiendo mucho a todos Yo no lo he jugado en Play, no sé cómo está hecha la adaptación Pero en PC Se juega muy guay Isma, ¿y los puedes mutar? No no puedes mutarlos como tal O sea, puedes tocarlos genéticamente Para que sean más agresivos Para que sean eh, más tranquilos Para que duren más de vida Pero no puedes mutarlos en el sentido de Quiero juntar un Rex con un plesiosaurio No, pleos, plesiosaurio. no puedes juntarlos como tal O sea, te quedas en plan ¿Qué combinación me hago? Sí que están lo de las películas de Jurassic Park Los de las películas sí que están aquí Que eso sí que son mutaciones Como el Indominus Rex, por ejemplo Ese está ahí 
Y el otro también, el del Velociraptor, que no como se llamaba, también. El Indoraptor, el Indoraptor, también está ahí, que son variantes, mutu bueno, son mutaciones que hicieron en la serie, pues, o en la película, pero pues también las tienes aquí. Claramente, sacar esos bichos cuesta mucho dinero, tienes que avanzar mucho y los podrás sacar. Como crear tu propio dinosaurio, no, eso no hay, no hay como creación de dinosaurio. O sea, intentan de que, en este sentido, lo que están intentando es que sea lo más realista posible, ¿sabes? Que no sea aquí en plan, pues mira, la pata de un Velociraptor, la cabeza de una iguana, ¿sabes? No, y, luego, y luego, luego la parte de personalizar el, de, o sea, de personalizar el parque, de, de construir los, todo lo, lo que son. Claro, eso es lo que mola. Eso es lo que guapo, mola. Tío. Hacerte Allá todo el, el parque. terreno, hacerte. No sé, tío, está muy guapo. Tío. Sí. La, distri la distribución del parque en general está muy guay. Tío. Eso mola mucho porque te puede hacer tope de bonito, tío. Hacerte lo, las calles más anchas, más finas, hacer como una especie de rotonda. Hacerte como una zona comercial. Yo, por ejemplo, me hice una isleta con zona comercial y un tren. Venía el tren eh, un, como un. Eh, como un tranvía venía, paraba y lo recogía, se lo llevaba hasta la zona más lejana para que no tuvieran que andar. O sea, como que tiene bastantes cositas bastante chulas. Ah. Muchísimas gracias, señor Iván. Gracias por esos 10 bits. Mi amigo, de gracias. Siente mi abrazo virtual así. Ya lo sabes. Ahora el micrófono me das, eh. No, no, no. no. <risa> Hay micrófono nuevo. Mira qué bonito es. Que, eh, que también, también, también se silencia así. Da, que no ¿Y, el otro, ¿Y el otro dónde está? ¿El otro dónde está? El otro fue devuelto a, <risa> a sus orígenes. <risa> Es que le fallaba algo. Qué mala suerte. Isma también lo comenta y dice: Un Sin City, pero a lo guapo. Sí, porque también, también es como un, un, city, un city builder de estos, ¿no? Pero claramente con dinosaurios. Es más como temática, como si fuera. Yo lo compararía más como un planet zoo o un zoticon, ¿sabes? Te quiero decir, pero con dinosaurios. Es decir, ya sabes que hay más agresividad. Es mucha más agresividad. Y tienes que tener un control mayor, ¿no? Por ejemplo, puedes poner un murito. Que sabes que ese murito está bien. Pero como el animal no le des de comer, se vuelve loco, el muro se te lo revienta y sale el bicho. Hay bichos que vuelan, es decir, vigila dónde pones el bicho volador. <risa> los bichos voladores se llevan a las personas, los enganchan. <risa> Hasta que no vuelan ni nada. También tienes que vacunarlos. Tienes que vacunarlos también. Tienes que vigilar también qué comida le das, porque hay diferentes comidas. Depende del animal, a lo mejor un animal del suelo no quiere comer, o se tienes que poner de una manera, de otra. Pero bueno, estaré jugando, pero te escucho. Muy bien, Iván. Muchas gracias, tío. Y también gracias a esas 18 personas que estáis por ahí también escuchándome. Mil millones de gracias, señores. Sí, o sea, uy, a mí un gato por aquí. Demasiadas responsabilidades, hombre. Claro, Robert, tío, pero no pasa nada. Son, son, son cosas normales. Piénsalo así. Son, son cositas normales. Bueno, simplemente, los juegos de este mes yo lo clasificaré como un bien. Ironic, ¿tú cómo un lo bien, ves? Bien, sí. Un bien, un bien, a secas. Un bien. Sí, está, está bien. bien. Sí. Poco que sea una locura máxima, está bien y ya está. Rockstar, Rockstar, Rockstar Bueno, pues Rockstar quiere hacer historia con GTA 6 Y ya se habla de las ventas y la cantidad de dinero que generará cuando se lance al mercado Un experto de la industria vaticina que se venderán 25 millones de copias de GTA 6 en 2025 Solo contando con Playstation 5 y Xbox Series Sin contar PC Cuidado a esto, eh ¿Tenemos las cifras del 5? 5 más 140 millones, creo que vaya. Este, este va a vender. Este más. Este va a vender más. Este va a vender más. Bueno, igual. <risa> y a ver, a eh, sí, sí, lo, bueno, supongo que en la, cuando contaron el, las ventas del 5, contarían desde Play 3, ¿no? Claro, claro, claro. Ellos cuentan todas. Ver, supongo claro. que esto lo, la, la comparativa será con las ventas en Play 3, Play 4, junto, puede ser. Pues eh, Xbox 360, Xbox One, sí, podría ser. Claro, porque si os fijáis en la noticia, no quieren meter. O sea, el experto este no ha metido a PC. Está hablando solo de Play 5 y Xbox Series. O sea, suman esos 25 millones, suman el PC. Es en que... PC, sí. Esto es, yo creo que un 25-30% de los jugadores lo compran. Esto va a ser una puta locura, señores. ¿eh? Esto va a ser una putísima locura. Esto va a ser una... Cuando salga este juego, 
Es que yo lo pienso comprar también, imagino, de a uno como muchísimos millones de personas. O sea, esto va a ser una maldita locura. Yo es que tengo hasta miedo del tema del, del físico, irónico, el físico. Porque me refiero, ¿cómo, cómo, ¿cuánto, ¿Cómo calcula, ¿cuánto van a tener que hacerlo? Te, claro, ¿cuántas copias van a hacer? Claro, ¿cuántas copias van a hacer? No, aunque ellos estimen 25 millones, no van a hacer 25 millones de copias. Claro, es que, hostia. Aparte, también está lo digital, ¿no? También está lo digital. No sé cómo, no sé cómo lo van a calcular, pero. Uf. El digital será poner bastantes servidores para que la gente se lo descargue. Sí, sí, pero me refiero, me refiero, bueno, sí, bueno, lo que estás diciendo tú, ¿no? pero a la hora de vender, ¿no? Es decir, ¿cuánto vamos a vender en físico y cuánto en digital? ¿Cuántas, cuántas, cuántas, unidades, cuántas unidades sacamos en físico? Ya. Va a ser una ¿Tú, quieres locura, decir eh? que día, ¿Tú quieres decir que el primer día habrá para todo el mundo en físico? Es, eso es la pregunta, esa es la pregunta. No sé, tío, porque esto, esto es evidente que va a vender como, como eh, mira, una barbaridad. Una barbaridad. Mira, Isma nos dice: el 5 de febrero tenía 175 millones de copias. Increíble, ¿eh? Increíble, tío. Pues este, imaginaos. Imaginaos lo que va a vender. Y si luego hacen lo mismo que GTA V, que llegan a un acuerdo con 5M para hacer roleplay, es que esto va a ser otra locura otra vez. Otra maldita locura va a ser. Como se le ocurren, vamos a tener GTA VI para tres generaciones. No, no, o sea, esto claro. Hombre, como mínimo a Play 6, segurísimo que lo van a volver a hacer. Eso es segurísimo, o sea, eso no creo que nadie lo va a dudar. Ya veremos a ver, ya veremos a ver qué, qué más cositas nos van saliendo de GTA 6. Yo, yo ya, ya vaticino que esto va a superar GTA 5 casi seguro. Ya lo vaticino que esto lo va a superar. También se habla de que va a ser el juego más caro de la historia en hacerse. En hacerse. Claro. Sí. Según unas filtraciones decía que el juego va a costar hacerse mil millones. Va a costar es que es, es que es normal, es que es un juego inmenso, tío. Es un juego mil inmenso. Mil millones. Flipa, y, si eh. te, y si metele doblaje, que los doblajes valen mucho. Con, con la cantidad de diálogos que tiene este juego, ¿cuánto costaría hacer unos doblajes en español? Es que flipa, eh. Espérate, a ver. <risa> Anda, se puede hacer. A ver, aceptar, a ver. No sé si lo hace o no. No sé, no, 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 no sé cuánto al final conseguirá vender esto, pero todos sabemos que esto va a ser eh, locura máxima. <risa> Pero bueno, venga, va, vamos a hablar con la. Vamos a ir con la siguiente. Uff, esta es que me da, me da pereza ya, tío. Claro, es que sale. Y, Division Blizzard que lo solucionen ya el tema, macho. Para que nos dejen las cosas claras a ver qué van a hacer. Porque. Porque nos tienen mareados desde hace ya un año y medio, tío. Sí, tío. Esto la verdad es que cansan. Ya empiezan a cansar un poquito, empiezan a cansar un poquito. Hombre, Hombre, no concretan nada, al final no concretan nada. Señor Rey Crazy, bienvenido, mi gran amigo y compañero de Digimon. Ya ¿Qué se tal, va. tío? Que se vayan y dejen de llorar <risa> Venga, va, vamos a entrar al tema Vamos al tema Activision Blizzard Podría abandonar Reino Unido para completar la función con Microsoft Si la CMA insiste en su bloqueo ¿Qué quieren hacer ahora? Bueno, a ver, directamente Lo han dicho con mejores palabras, ¿vale? O sea, realmente no lo han dicho de forma tan agresiva Pero bueno, al final lo que queda es Indirectamente, ¿qué cojones me estás diciendo? O sea, dilo claro lo que están diciendo claramente es Mira, si todo el mundo me la acepta Y la CMA me dice que no, muy sencillo Retiro todos los videojuegos de Activision Blizzard En Reino Unido Ya tomas por el culo y así la compra Uy. es efectuada Uy, preocupaos en Reino Unido Que lo pillan de importación el videojuego por Amazon Y fuera, tío Lo ponen en inglés y ya está Bueno, lo ellos pueden comprar, lo, lo, lo pueden comprar cualquier otro sitio juego Ya ves tú, la gente de Reino Unido que... Bueno, como, como, como hacemos nosotros Yo, Por ejemplo, ju compro juegos de Japón desde aquí por lo mismo, cogen la consola, se la ponen en Estados Unidos y ha dado por culo. Pero es, pero es que encima en inglés, que, que, claro, es, que claro. es el Reino Unido, ¿sabes? Encima, encima más fácil que nosotros. No es bueno. que amenaza. En fin, ellos están con sus historias. Bueno, están intentando apretar a la CMA diciendo que mucha gente ya lo ha aceptado. Muchas, perdón, muchos países ya han dicho que han aceptado esto. Entonces, claro, están diciendo, oye, si la mayoría de los países están diciendo que sí, solamente vosotros estáis diciendo que no, pues os vais a tomar por el culo. Y Activision Blizzard no va a servir videojuegos, ni digitales ni físicos, en vuestro país. Pues empiezan bien. Sí, sí, no. O sea, empiezan bien. Es lo, lo que dije una vez. Microsoft ya empezará con las amenazas. Ya toman por culo. Ya está. Tienen el poder económico y el poder también de influencia como para poder hacer amenazas. Entonces, bueno, pues ya está. Esto que les toca ahora amenazar. Amenazar. Bueno, pues ya veremos a ver cómo sale esto. A ver, que la compra se va a hacer, hombre, ya vemos todos que eh, quieren hacerla sí o sí. Se la pela las consecuencias. Quieren tirarlo si no, para adelante. Es que si no la sanción. Bueno, no es que. 
Si no, pues bueno, simplemente lo que pasaría es que Microsoft tiene que pagar entonces 3.000 millones de dólares a Activision Blizzard por no completarse la compra y por los daños y perjuicios que ha podido causar eh, este intento de compra. ¿no? Entonces, bueno. Que bueno, que el intento de compra realmente es por acciones. O sea, realmente es una OPA. ¿En qué sentido? Que, que Microsoft no fue a Activision Blizzard a preguntar cuánto vale. De repente cogió las acciones y las compró todas. Se ha tomado por el culo. O sea, realmente no es lo mismo que lo que normalmente se suele hacer, ¿sabes? Pero bueno. Isma dice, la compra a Estados Unidos, Amazon y Ale. Claro. Ah, lo, claro. lo, lo compra... En, fisi, en físico lo puedes pillar por Amazon en otro país o hacerte una cuenta digital en otro país y fuera. Si los juegos lo vas a tener igual, entonces... <coughs> Y encima en inglés, lo que te puedo repetir, re sí, sí. reitero, en inglés. O sea, que, que en cualquier país que salga el juego te va a tener. Te va, es basta traducir el inglés. Tonterías, tío. Es que son. Es que, es que son. Son únicos, tío. Son únicos. Estas peñas son únicos. No, son, 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 son unos Pink Floyd. Son únicos, tío. O sea. Es que me hace mucha gracia porque. Nintendo hablando de. Hostia, tío, el Zelda, qué maravilla. Buah, mira lo que hemos creado, no sé qué. La gente de PlayStation, hostia, cómo se ve el simbionte del, del Spider-Man. El Final Fantasy XVI que llega. Y Xbox, ¡la compra de Activision! <risa> tío, o sea, a ver, esto es un mundo de videojuegos, señores. Es un mundo de videojuegos. Y Xbox solo está vendiendo el humo desde la Activision, tío. Queréis sacar puto videojuego ya y dejar de tanta puta mierda. Estoy de acuerdo. Y, y hasta incluso, yo añadiría que PlayStation también que se ponga un poco las pilas también, ¿eh? PlayStation, a ver el año que viene, porque el año que viene se ve un poco desolado. En el sentido de que se ve el obesno en el horizonte. Pero bueno, veremos. Bueno, muchos dicen que, claro, este año, por ejemplo, PlayStation solamente tiene Spider-Man. Este año solamente tenemos Spider-Man. Pero para mí realmente no es así. Si hablamos de, de estudios propios, sí, es verdad, solamente tiene Spider-Man, sí. Pero realmente, si hablamos de estudios de terceros, DLCs, lo que sea, exclusivos de PlayStation Este año PlayStation ha tenido Forest Pokémon Ha tenido el DLC del Horizon Va a tener Final Fantasy XVI y va a tener Spider-Man 2, así que realmente tiene cuatro juegos Este año. Y sí, hombre, está sacando mucho más Que, que, que Microsoft. Claro. claro, pues eso te digo O sea, ¿qué me importa a mí que lo hagan Los estudios de PlayStation que lo haga el vecino? ¿Qué más, no, ¿qué más da? ¿Qué más da, tío? O sea, al final es un juego que por cojones tengo que comprar una puta Play ¿Sabes qué quiero decir? Porque de los juegos que, que, que acabo de hablar, solamente Forest Pokémon sale en PC. Todos los otros serán exclusivos de PlayStation. O sea, o tienes una Play o no lo juegas. Entonces, porque el DLC del Horizon es PlayStation 5. Final Fantasy XVI es PlayStation 5. Y Spider-Man 2 es PlayStation 5. Es decir, o lo tienes o no lo juegas. Entonces. O te esperas que salgan PC. Exacto. Que cuando salgan PC, no, no, no tiene que llover nada, ¿sabes? Cuando salgan PC, estamos ya otra cosa. Estamos ya otra cosa. Ay, Ray Crazy nos comenta. Bueno, Isma acaba, Isma acaba diciendo Cada loco con su tema, por supuesto Red Crazy Hay que ser bien especial sabiendo que en Xbox Todo se compra de forma digital Sí, bueno, de forma digital Y si no está en el Game Pass, cuesta mucho que se venda En Xbox, ¿eh? O sea, se, que, pero, se compra. pero es lo, que han, es lo que han querido ellos, tío Sí, sí, o sea, es donde han movido ellos su es mercado su, Es su política de empresa y es donde tienen su mercado Y están potenciando su, su Game Pass y, y por lo visto O toda la sensación de que les importa poco vender juegos Sí, sí Exacto. Isma dice, o vas a casa de un amigo con Play y lo juegas. Sí, pero no es lo mismo eso, Isma. Por un juego de aventura gráfica en single player, no puedes ir a casa de un colega a jugarlo, ¿sabes? ¿Qué vas a decir? Oye, pírate a dar una vuelta con la bici. <risa> Me estás dando una vuelta, hombre. No, o sea, yo antes eso de ir a sí que casa... lo hacíamos. Lamentablemente no lo hacemos ahora, antes sí que lo hacíamos. Sí, sí. pero antes porque no había... O sea, a ver, el poder adquisitivo de antes era muy bajo, entonces una y... persona tenía una Play o una Xbox era como... ¡Hostia! Y tenías, tenías un juego, tío, y lo se lo dejabas a un colega, el colega te dejaba sí. otro y, y había una cosa. Era, Pero era claro, muy diferente. Por esa parte también perdía muchos juegos. Sí, sí, sí. Luego, por ejemplo, Porque a ver si pensamos en Xbox. Juegos y, y perdí muchos juegos. Hostia, yo perdí, hostia, yo perdí el Assassin's Creed Brothers. La hermandad, perdí. Pero bueno. Y luego, si buscamos, por ejemplo, Xbox, ¿qué juego va a sacar año, este año Xbox? ¿Qué ha sacado? Va a sacar. Que yo recuerde. Ha sido el Ify Rush. Si no me equivoco, el Ify Rush, no sé si ha sido este año o fue de finales del año pasado. El Redfall y el Starfield. O sea, bueno, mira, el Ify Rush fue un doble A bastante chulo. El Ify sí. Rush fue bastante chulo. A mí personalmente no me acabo de gustar, pero es simplemente por mi gusto, que a mí ese estilo no me gusta. Pero sí que es verdad que el juego está muy bonito y el sonido acompañaba muy chulo. Así que el Ify Rush yo lo considero mí, como para bueno. Mí, para mí, no, para mí no, es, no es un juego destacable, tío. No, por eso digo, no. no es no, un, buen no es un, juego, un buen juego. Es, es, es un doble A. Es un doble A. Sunset Overdrive, eh, divertido y para jugar una vez y ya está. Sí, sí, sí. 
que el mayor lo juego en directo con vosotros para que veáis que yo no me juego los juegos de Xbox sin ningún tipo de problema. Bueno, es que yo juego todos los juegos de Xbox, o sea que. <risa> y bueno, lo juego con vosotros y dije, no voy a volver a jugarlo porque no es mi estilo. No me gusta, pero sí que entiendo que es un buen juego, pero no me parece el juego de la parra que pueda competir contra los juegos de PlayStation Studios. No puede competir contra ninguno. Entonces no. Bueno. Luego Redfall ha salido como el culo. El Redfall ha sido un fracaso absoluto. Que ya, lo, ayer justamente leímos una noticia de los desarrolladores que pensaban que se iba a cancelar incluso. O que se iba a retrasar o se le iban a cambiar el rumbo. Y al final salió como salió. Bueno. Y el Starfield es la gran apuesta de este año. Starfield es la gran apuesta de este año. Recordemos que en unos días, creo que eran 10 días, no, no sé. No, bueno, para una semana y poco. Tenemos el Xbox Showcase. Tenemos el Xbox Showcase. Que será a las 7 de la tarde, hora española. Será a las 7 de la tarde, hora española. Ahí imagino que podremos ver un poquito más de Starfield. Porque luego tendremos un evento exclusivo de Starfield. Y también tendremos a ver qué más nos muestran. A ver si tienen alguna cosita. Va a salir este año y no lo sabemos. Yo apuesto que el Starfield va a salir con problemas, tío. A mí. Tanto retraso, tanto retraso. Yo ya lo dije la otra vez. Cuando sea el evento, que hay un evento exclusivo de Starfield, algo me dice a mí, espero que no, eh, pero algo me dice a mí que van a anunciar un pequeñito retraso. Vamos a decir que van a anunciar un pequeñito retraso. Porque viendo que el Redfall ha salido como ha salido, dirán, hostia, tenemos que hilar más, más fino, tío. Es, 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 es lo que le queda para este año a Microsoft, eh. Por eso te digo, en, o sea. En, en cuanto a juegos, o sea. O sea, yo lo que digo es un retraso pequeño. En plan, tío. Pues es que el juego ya lo ha retrasado dos veces. Entonces. El problema es que tanto retraso ya huele mal. Si lo está retrasando tanto, Ironi. No, 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 que no, vale. ese, juego, ese, juego, ese juego no va, no va a salir pulido, tío. No va a salir pulido. Eh, ojalá y me equivoque, ojalá y me equivoque. Y si me equivoco, lo diré aquí, que me he equivocado, metió la pata. Pero mmm, tiene toda la pinta de que no va a salir pulido ese juego. <risa> Ay, crazy, de qué bueno, a que, a que a esa hora estaré durmiendo. <risa> bueno, tío, eso <risa> Sí, yo, creo que el evento, yo creo que el evento de Microsoft lo verá Revolver, tío. Seguro que Revolver estará. <risa> seguro, seguro que Revolver tomará café por la noche y para dormir, para no perdérselo. <risa> Porque le mola oh. un montón Microsoft. Sí, sí, está, está, está enamorado, está enamorado. Está sí, enamorado. le mola mucho, tío. Sí, sí. El otro día, no sé quién fue, me, me empezó a increpar por el Twitter. Me decía, ¿tú que, tú que vas así de medio fan de, de Xbox, me decía, pues enséñame una foto que tienes un equipo Serie X y le pasé una foto de la torre, yo tomo aquí. <risa> Es lo mismo, si tienes un buen PC, por jugar a todo, es lo mismo, es lo mismo. Y le dije, aquí la tienes. Y me dice, eso no es una serie X. Digo, no, es un PC para jugar los juegos igual que la serie X. Igual, con el Game Pass, lo mismo, es que lo mismo. Y me dice, bueno, pero, o oh, cuando tienes una Xbox, me dice, es que, es que digo, le volví a dar otra vez y se cayó. Y se cayó. Tienes un PC, tienes un PC decente para jugar y. Te compras un equipo para jugar lo mismo. O sea, te sí, gastas 500 sí. euros. Pero me dice, me dice, bueno, bueno, pero si, si no tienes una Xbox, tendrás que comprarte un PC. Y ya, ya, ya lo tengo. Digo, pero es que aunque no tuviera un PC, tengo una tele Samsung que tiene el X Cloud. O sea, es que no me falta ni, es que ni el PC para jugar los juegos de Xbox, tío. ¿Te das cuenta de las gilipollas que me estás diciendo? Digo, dime en todo caso, ¿tienes el Xbox Game Pass? Eso es otro tema. Pero no, no me vengas con tonterías, tío. Es que, y me hace mucha gracia porque al final ya, ya paro, paro de responder y me dice, mierda, me está dando por todos los lados. Que ser tonto, tío, en la vida. Ay. Hay que, ser hay, hay, que ser, mira, hay que ser crítico con las consolas, pero sobre todo hay que ser crítico con la que tú utilizas, que es donde te gastas la pasta. No entiendo lo que la gente defiende cosas indefendibles, tío. A mí, la consola que más me gusta, me gustan todas. Aunque parezca que soy un bien queda. No, no, me gustan todas. No puedo enseñar que tengo, tengo consola Xbox, que tengo la Switch. Tengo todas, todas, me gustan todas. Pero me gusta, la que más me gusta es la Play. Pero cuando la Play hace algo mal, pues le, meto, le meto una chicha que flipa. ¿Por sí, qué? Claro. Porque precisamente es la que me, más dinero me gasto y a mí el dinero no me lo regalan. Y yo no voy a defender todo lo que haga PlayStation, eso está más claro que el agua. Yo le, he hecho vídeos, yo le he hecho vídeos criticando a PlayStation. Que si alguien lo ve dirá, mira, el hater este… No, 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 precisamente, claro, hater cuando hace las cosas mal, que, que mi pasta… <ríe> mi pasta es mi pasta, es mía. Que bueno. la gano currando, ¿sabes? Sí, así, hombre. No, no puede ser, tío. No, no podemos tragarnos cualquier mierda. Da igual que lo saque, tío. Mirar el Destruction All Stars. Lo iban a sacar como juegazo exclusivo de PlayStation. No, perdona, perdona. Eso es una castaña, te lo comes. Esto era así. O sea, no, no nos podemos comer cualquier cosa. La gente de PC, ¿quién se echa la culpa? Pues entre Steam y Epic Games, tío. Ahí tenemos vuestra guerra interna. Ray Crazy, si Activision se va de UK. Le está dando todo el terreno libre para que Sony gane más dejándole el terreno libre. Sí, bueno, de, de, después dirán, ay, es que no vendemos nada en UK. Joder, no vendemos una mierda. 
Pero bueno, es que eso este es un tema que hemos hablado ya muchas veces, largo y tendido, ya lo sabemos. Eh, ¿Por qué Xbox vende menos que Play? Porque la Xbox ya es totalmente prescindible a tener un PC o el X Cloud en tu, en tu televisor. Entonces, claramente, la Xbox ya es totalmente prescindible. Y, y mira que parten con la premisa de que es retrocompatible. Que con la Xbox, puede, con las series X, puede jugar a los de la One 360. O sea, que tienes una plataforma para poder sí. jugar a los juegos de anteriores generaciones. Y con la Play no. O sea, que además que tienen esa premisa, que es una, una ventaja. ¿Por qué no están sacando juegos, tío? <risa> es que no están sacando juegos. Ya, tío. Es que es eso. Si no sacas juegos, ¿qué quieres? ¿Me puedes explicar qué es lo que estás esperando? O sea, a ver, si es que... En fin. En fin. Como le dijo Phil Spencer, hemos perdido esta generación. Sacando videojuegos nunca conseguiremos competir. Vale, tío. Pues nada. Bueno, pues esto, esto es que vendan churros. Que vendan churros. Vamos a montar churrería en Microsoft. Churrería en Microsoft. Esto lo... <risa> churrería en Microsoft. Churro y porra con crema. <risa> Esa declaración es... de videojuegos que... que, que... Para vender, tío. Esa declaración no puedo quitarme la de la cabeza, tío. Es que sacando videojuegos no podremos competir con PlayStation. <risa> Estás en un mercado de videojuegos, pero con videojuegos no puedo competir. Bueno, a partir de ahora van a montar una empresa de vender longaniza. <risa> Distribución de longaniza a nivel nacional e internacional. Ay, es como si yo que si Balay dice es que no puedo competir vendiendo lavadora. Pues no sé, tío. Vas a vender el televisor. <risa> Es que, es que, es que cada uno por esto. Illuminati, Illuminati. Y se, y se queda tan ancho. Yo creo que se toman, que yo creo que se van a comer, se hinchan a vino, luego sal, salen a decir esas tonterías, tío. <risa> sí, tío. Red Crazy, te parece que Microsoft se dio cuenta de que no saben hacer videojuegos. Es que Xbox, bueno, Microsoft realmente la división de Xbox es quien tiene que hacer los videojuegos, ¿no? Y al final Phil Spencer es la nueva cabeza pensante, que es la que creó eh, Xbox Game Pass con gran acierto. Por ser un servicio tan y tan completo, mil veces mejor que el premium y el extra de PlayStation. Por suerte, por suerte. Eso sí, pero luego, ¿qué favor está haciendo eso a los videojuegos? Ninguno. Ninguno. O sea, está haciendo un gran favor a los juegos indies y a los AA. A los AAA no está haciendo ningún favor. O sea, al gran videojuego, ese juego que te ilusiona, no está haciendo ningún favor. Y si lo hace, lo hace una vez cada X años. Te sacan el Forza, que es un juego real, pero es un juego de coches. Claro, es que. Es un juego real, pero es un juego de coches. Es que no, no lo mismo, tío. Dice Recre, si lo único que saben es comprar y robar y pes. Es que en ese tema, ¿qué pasa? Muchas veces lo dicen, ah, claro, claro. Y Final Fantasy XVI es que, digo, hostia, tío, me estás comparando la compra de un estudio por casi 70 mil millones contra una exclusividad de seis meses. ¿En serio tenéis los santos huevos tan gordos como para compararme una exclusividad de seis meses con una compra de un estudio de 70 mil millones casi? O sea, <risa> o sea, tío, eso, ¿sabes cómo se llama eso? Se llama hipócrita. Se llama hipocresía. Se llama, señor, eso se llama hipocresía. Está, no hay más, tío. Simplemente, que Xbox haga lo que tenga que hacer, tío. Que haga lo que tenga que hacer para intentar competir. Me ha hecho gracia lo de robar y pes. <risa> robar y pes. <risa> Ay, Rey Crazy dice, arruinó su mejor saga. La que es Halo. Que esperan que lo hagan en el resto de IPs y que no son de su interés. ¿A ah, qué esperan que le hagan al resto de IPs que no son de su interés? Uf, a saber. O sea, Halo, oh, tío, Halo me da muchísima pena porque es su buque insignia, tío. Es como si God of War Ragnarok hubiese salido como el ojete, ¿sabes? No, tío. God of War Ragnarok, si tienes que retrasar un añito, los, los, los retrasas. Pero es tu buque insignia, tío. O sea, yo pienso en Xbox y, la, y el primer videojuego que se me viene a la cabeza es siempre Halo. Sí, sí, no, no, claro. Desde, la primera, desde la primera Xbox, desde la primera. Claro, tío. O sea, tú piensas en Xbox y piensas en Halo. Y Halo Infinite no es un mal juego, no es un mal juego, porque yo lo juego no es un mal juego, pero deja mucho que desear para ser el Mook Insignia de Xbox. Ahí está el problema. A mí el online no me gustó nada, tío. No, el, online, el online fue horrible. El online, tío, los saltitos de cabra, colega, parecía, parecía que iba que, 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 pegando saltitos de cabra, sí. tío, la peña, tío. Sí, no sí, nada, tío. No eso es horrible. Y aparte que el online, la gente de Xbox, o sea, la gente de Xbox Series pidiéndole a Xbox que por favor quitar el juego cruzado. En plan, por favor, dejadnos jugar sin los de PC. No se puede jugar. Es imposible, tío. Pidiéndoles, por favor, que lo quitaran recogiendo firmas, tío. Para que, por favor, no queremos jugar con la gente de PC al Halo Infinite. Porque estamos en una desventaja increíble. Y no, no sé al final cómo quedó la cosa. No sé al final lo permitieron poner el cheque este para quitarlo, ¿no? Pero. Cuidado. El Yes of War con la sierra. Ja, ja, ja. Eso Pero también es muy lo, bueno. Lo, los guías son muy guapos, tío. Gráficamente son un, un espectáculo, tío. Pero para mí, sin embargo, el último, el 5, fue el mayor fracaso. El 5 lo siento mucho, yo no pude con él. Pero en cuanto a lo técnico, es precioso el juego. Sí, ¿no? sí, técnico, y gráficamente muy chulo, un doblaje sublime, todo muy bien. Pero el 4 mola porque los escenarios van cambiando, de repente te dan un robo gigante, yo qué sé. Digamos que hay, hay bastante... Eh, 
cambio de escenario Hay bastante, la jugabilidad va cambiando según vas avanzando Y el, sin embargo en el 5 llega hasta el capítulo 3, creo que era Y es que tío, todo el rato era igual, me estaba súper aburrido Digo, me aburro tío, o sea, dame algo Qué aburrimiento, es que no podía más Digo, lo siento mucho, la historia es muy buena Pero yo no pienso seguir jugando juegos que es exactamente lo mismo después de 8 horas Después de 8 horas sigo jugando igual que, que cuando he empezado hace 10 minutos. Sí, bueno, los halos, en cuanto, en cuanto a mecánicas, son bastante repetitivos, ¿no? Cobertura, disparo, cobertura, disparo, cobertura, disparo, sí que es verdad. Sí, pero, pero el halo siempre ha tenido el. Hostia, tienes un montón de bichos, te lanzas ahí a muerte contra todo, tienes un bazocazo, un granada, yo que sé, la escopetona. Pegas la hostia, yo que sé, digamos que siempre tienes como una variedad de juegos. Si me hago el Jason War, sabes que si no te cubres, te inflan. Entonces, pues eso, ¿no? Pues Dame sí. alguna arma, dame alguna arma, dame alguna arma pues así un poco a divertida. Mí, a, mí, a mí me encantan, los he jugado siempre desde la 360, incluso los tengo, los tengo edición coleccionista y todo, a mí me encantan. Me encantan. ¿Los Gears o los Halo? ¿A qué te refieres? Los Gears. Los Gears. Yo los Gears jugué el 1, el 2 y el 3, la 360 los jugué. Y vamos, súper encantado. El 4 lo jugué en PC, el 4 lo jugué en PC y también me gustó mucho. Y el 5, lo siento, el 5 es que no, no puedo, no puedo ver. Me pareció bastante mediocre. Los no, Halo no jugué los de la primera Xbox, luego jugué, creo que fue el Rich, si no me creo, el Halo el Rich, Rich. Que se llamaba, el 360. Muy bueno, y tío, no, Rich. Y, y no volví a jugar hasta, hasta el último que han sacado, que en la, el online me, me, me... Yo he jugado todos los Halos, me los he pasado todos los Halos, menos el 5. Porque el 5 se quedó en exclusiva de Xbox One. Entonces, ese no pude jugarlo, tío. La única pena, tío. Iván Camuflador, lo que pasa con el Halo es que siempre ha sido un mundo cerrado y el último fue abierto. Bueno, pero pasando un mundo cerrado, un mundo abierto, puede ser un acierto, porque al final es como renovar la franquicia. El problema es que no lo han hecho bien. No lo han hecho bien. Pero a mí, pasar de mundo cerrado a mundo abierto me parece una buena idea, porque al final es meterte en otro mercado, meterte a abrir tu juego, pero no sabe hacerlo bien. O sea, yo creo que les ha faltado Banji en este sentido. Les ha faltado Banji para que les explique un poquito cómo hacerlo. Pero como Banji ahora de PlayStation, pues claramente no tienen ese apoyo. Pero bueno, con todos los estudios que tiene Microsoft, perfectamente pueden haber cogido otro estudio y decir, ir para allá y echar un cable. Que es el buco insignia, tío. Pero bueno, eso es cosa de Xbox. Y ahí nosotros no podemos meternos. Recresis, si es tan básico eso, implementar una separación de consola y PC. Hasta Fortnite lo tiene. Es bien lógico. Sí, sí, pero Xbox no quería. Como diciendo, ah, pues... Si tú tienes una Xbox Series o un PC, estás jugando a mi juego Halo que se ha creado porque, en Game Studios. Porque ellos le, ellos le llaman el ecosistema de Xbox. De Exacto. Xbox. Entonces no quieren que se puedan separar. Sistema, el ecosistema putea, con perdón de la palabra, en tu plata. En tu Nada, directo. sin problema, puedes decirlo. Fastidia, fastidia a los jugadores de consola, tío. <risa> ahora sí, ahora sí, ahora sí. Interactuar, ahora sí. Para mí siempre me ha gustado cerrado. Bueno. Al final, mira, Final Fantasy XVI también ha dicho eso, que lo van a hacer cerrado porque en Final Fantasy XV había también alguna que otra queja por el mundo abierto. Que era la primera vez que hacían un mundo tan abierto tal y cual. Bueno, a mí me gustaba más el mundo abierto. ¿eh? Para Final Fantasy XVI es como lo hacen cerrado, pero bueno. Venga, vamos con la siguiente noticia, que aquí nos hemos quedado bastante incrustados. Marvel ha dado muchísima libertad. Marvel ha dado muchísima libertad creativa a Insona Games con Spider-Man 2. Como bien sabéis, Spider-Man es. O sea, poder desarrollar este videojuego está licenciado por Marvel. Es decir, tú no puedes hacer el videojuego de Spider-Man cuando te da a ti la maldita gana. ¿Vale? Para que entenderme, no puedes hacer Spider-Man con el cinturón de Batman. Claramente, Marvel tiene que darte el visto bueno y permitirte hacer según qué cosas. Pues en este sentido, eh, han querido decirlo. Como bien ponen la noticia, dice Brian. Y Vitar, su director creativo, afirma que mantiene una relación muy estrecha con la casa de las ideas. Marvel. Que han tenido mucha libertad. <ríe> Tiene mucha más libertad incluso de lo que esperaban. En el, en que, ¿A qué se refieren con eso? Se refieren de que a lo mejor, pues Simpson ha dicho, oye, a mí me gustaría que, pues mira, el Miles hiciera esto. Me gustaría que Peter hiciera esto. Papá, ¿y qué pasa? Marvel les ha dicho, por supuesto, por supuesto, por supuesto. La gran mayoría de las ideas que han propuesto Insonia, la gran mayoría se las ha aceptado Marvel. Entonces, en esto lo que ha pasado es que claramente pues, han querido decirlo Oye, estamos muy contentos con la casa de las ideas Porque nos han dado una libertad que es fabuloso Que esto también dijeron lo mismo Insoniac sobre Sony Insoniac también dijeron sobre Sony Que ellos tienen un apoyo magnífico con Sony Insomniac Todo lo que necesitan, Sony les ayuda, les apoya a muerte Entonces, sí Porque son, son el, el Leo Messi de su compañía Sí Sí, sí, no Messi su compañía, pídeme lo que quieras porque me vas a generar lo que, lo que quieres, lo que nosotros queremos. Sí, sí. ¿Qué quieres? Explícame. Quiero esto y esto y esto. Por supuesto. Por, por no, que tú no, quieras. Porque, 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 porque van a ser pichichis, tío. Dicen, tú dime qué quieres y yo te lo pongo. Vale. Eh, te, te quito el vaso que tienes encima de la mesa. Me lo llevo. 
<risa> lo que quieran, claro. Y, y después cuando saca, cuando saca los juegos que saca Insomniac, pues. Sí, sí. Viene, viene el jefe de Sony con la escoba y te, te, te barro de mientras vais, vais creando el juego. <risa> Vaya máquinas son, tío. Para mí es la mejor, la mejor, la mejor compañía que hay hoy en día de Insomniac Games. Sí, para mí también. La mejor desarrolladora de videojuegos para mí a día de hoy es Insomniac Games. Sin ningún tipo de duda, tío. Trabaja muy bien, tío. Y tenemos sus desarrolladores, ya salió el año pasado el otro. Dijeron que sacaron el Spider-Man Remastered, el Ratchet and Clank y el Spider-Man Miles Morales con cero de crunch. No tuvieron que hacer ni una puta hora extra, tío. Ni una puta hora extra ni les obligaron a hacer nada que no quisieran. Todo estaba en un planning. Pa, 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 todo se cumplía, salió el juego perfecto. Fin de la historia. Ah, tío, eso es fabuloso. Eso es fabuloso. Así es como tiene que ser las empresas, tío. Recordemos a CD Projekt, que salieron unos desarrolladores que se fueron de la empresa diciéndolo. Es que hemos trabajado hasta 12 horas diarias. De todo el imagínate, tú imagínate 12 horas de, eh, delante de un ordenador desarrollando un juego. Cuando ya estás cansado, es imposible que el cerebro te funcione de forma claro, tío. normal. Tú imagínate que estás haciendo un diseño, un, un modelo 3D, o estás haciendo algo así, estás cansado y no tienes más ganas porque estás cansado. ¿Cómo te va a salir bien el juego? Es imposible. No, no se puede. Es trabajar imposible. Así, Cualquier persona que tenga una, un trabajo creativo que le pregunten. Cuando está cansado, si puede. En mi trabajo mismo. En mi trabajo mismo. Sí, sí. Regresa y de son iguales a Messi. Chiquitos, pero re rendidores. <risa> y, y muy feo también. Y me dice, yo, yo te lo doy porque saben que luego lo vas a devolver por tres las ganancias. Exacto, sí, es lo que le pasa. O sea, realmente saben que... <risa> me da igual cuánto cuesta el juego. 150 millones, 200 millones, da igual. Se voy a ganar un porrón. <risa> me la pela. Y Spider pero ganan 2, se lo mere, pero, pero ganan, por, ganan porque se lo merecen, tío. Sí, hombre, claro, es que el juego... El juego habla por sí solo. Tú juegas el juego y, y es que ya habla por sí solo. El juego habla por sí solo. No hace falta que nadie lo defienda. Tú sacas el juego y ya está. Y lo disfrutas. Fin de la historia. Que se quieren poner a mirar el agua. Pues que miren el agua. Mientras están haciendo el monker mirando el agua. De que no es hiper mega hiper realista. Yo mientras estoy disfrutando del juego. ¿Sabes qué quiero decir? Entonces. Juega rales, tío. Hablan por sí solos. Y van, a mí me entra gana de pillar la PS5 por el juego. Nada, busca trabajo. <risa> <risa> Oye, tiene ahí una pequeña pelusa mi, mi querido micrófono nuevo, mira ¿Cómo suena? Eh? Joder Qué mal, perdón, eh, perdón, micrófono, perdón No, no te lo tomes a mal ¿Te da un remix o tambor y la canción? Haz un remix, todo un remix <risa> DJ Supervisor in the house. Put your hands up. Put your hands up. Tengo más cosas, pero no sé qué es. ¿Este qué es? Hostia, no, no, que eso tiene copy. Tengo esto. ¿Este? A recoger uvas para la PS5 <risa> Sí, no, no tiene, tiene una pintita que no veas Tiene pintita, tiene pintita Hay una cosa ahora que simplemente me entra mi ganas de saber Yo entiendo de que una consola Con Play 5 En el sentido de Que tenga Coño, ¿cómo se dice esto? Eso, coño, vinilo O esté impresa directamente Que sea una edición especial de Spider-Man. Yo creo que esto no va a pasar No sé ni tú cómo lo ves es decir, que los paneles laterales vengan con algo de Spider-Man. Bueno, pero eso es lo que dices. Con un, buen, con un vinilito lo solucionas. Sí, eso sí, con un vinilito lo, lo, lo tienes. Mientras, mientras hagas como con la Switch. Claro, o sea, a ver, un buen vinilo. Que te, vale. que te saquen un vinilo que vale más que la consola. Es que va a ser, va, va, va a ser, va a ser difícil eso. O sea, yo creo que no van a hacer ninguna edición especial de. Hostia, mirad, aquí tenemos la nueva Spider-Man, tal y cual. Yo creo que no. Ya, ya veremos, a ver, depende, claro. depende de la época que salga. Si va en Navidad, sí. Lo que sí que va a salir, y tengo mucha curiosidad de cómo lo van a hacer, <coughs> es una edición coleccionista van a hacer del juego. Y ahí sí que tengo muchas ganas e ilusión de saber cómo va a ser. Ahí sí que te lo tengo, ¿eh? ahí sí que le tengo muchas ganas de verlo, ¿eh? ¿Cómo imagínate va a ser? Una tú, imagínate una figura de los dos, tío. Del más moral con el Spider-Man. Eh, a, a 25 centímetros cada uno. <risa> Buah. Flipo, ¿eh? Eso, eso vende como churros, chaval. Aunque sea, aunque, la, aunque sea gente que no le gusta el juego. Eso vende. Y aparte, pensar una cosa: el, el God of War Ragnarok, la edición coleccionista, 210. 
Final Fantasy XVI, colección coleccionista, 280. Así que por ahí rondará. Por ahí rondará también esto. Los 200 lo superará. Eso ya tenéis que saber. Los 200 lo superará. A ver, que he dicho 210, el God of War Ragnarok y era edición coleccionista. Y luego estaba la edición Jonnar o algo así, que era 265. Que era simplemente que venía un par de cosillas más. Pero lo importante, que era el martillo de Thor, con la de 210 ya te venía. Así imagínate, que bueno. tío, imagínate con, con, con esa propia imagen, con esa misma imagen que hay ahí en pantalla. En ya, chaval. Los dos. Buah, increíble, ¿eh? sería increíble, tío. O a lo mejor solamente del Peter. Pero con el simbionte, ¿sabes? Que digo, con el simbionte y puesto se le transforma o algo, ¿sabes? Que se, que se le ve ahí. Buah, chaval, qué guapo puede ser, tío, eh. Eh, Recrisi dice Supervisor Te iba a preguntar Cuando armaste los model kits ¿Te sobraron piezas? Con solo dos model kits Me sobraron muchas Y en el manual sale Que no se usan Pero no, no te explican para qué Sí, Recrisi Sobran piezas Cuando modan los model kits ¿vale? Para que no sepáis que estamos hablando estamos, estamos hablando De montaje de figuras De Digimon Sí que sobran Sí que sobran Unas fichas Porque esas fichas Son a veces por si sí, Alguna se te pierde O se te rompe y a veces también te vienen, bueno, y siempre te vienen de sobras por si quieres comprarte la peana. La peana va aparte. Tú te puedes comprar una peana y esa peana, pues tú tienes ahí las piezas para que tu figura enganche con la peana. Te digo para que lo sepas. Y es más, Eri, yo pienso que sí. Vale, más Eri es el comentario de antes. O sea, él cree que sí que puede haber una Play 5 edición especial de Spider-Man con, con el vinilo directamente puesto de, de Spider-Man. Ya sea logo, con una imagen o lo que sea. Sí, ¿cuánto, cuánto les cuesta eso, tío? Nada. Si eso les cuesta nada, si nada. eso les cuesta nada. Y luego el mando le hace lo que, lo que hace Sony, la mierda que hace Sony los mandos. Le, 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 le pone una pinturita, tío, lo pinta como, como siempre y ya está. Te pone mando rojo, una telaraña en medio y dice, ala. Ya está. <risa> en eso son unos desastres. ¿eh? <risa> Eso me hace muchísima gracia porque no es un puto desastre. Los diseños de los mandos, tío, yo se los mandaría a otro. <risa> Coge, coge un mando marrón, coge un mando, lo pinta de marrón y dice, mando y, eh, edición militar, es una porquería, tío, una pinta de marrón, loco. Es que no tienen ni idea, tío, eso es sí que es verdad que hay a PlayStation, ver, ahí sí que habrá que a PlayStation una, 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 una collejita que darle, ¿eh? en el sentido de los diseños de mando especiales, no tienen ni puta idea. Con la, con la, con la pasta que traen los malos periféricos, tío. Tío, tío. Luego otra cosa está pensando, hablando de lo que estás hablando de los periféricos, si hiciera una edición especial de Spider-Man, y los paneles tuvieran un diseño especial para esa edición. Luego esos paneles, aparte, también, también pueden venderlos en separado. Y sigues ganando más dinero. O sea que, en parte, es dinero, más dinero, más dinero, más dinero. O, o que te entre en la edición coleccionista. También, también que te venga la edición coleccionista. Si no, no para la edición coleccionista, que te venga la figurita, el juego y tal, le pone 20 euritos más y que te venga los paneles también. Por ejemplo, por ejemplo. Y la peña ve una edición coleccionista así, flipa. Dice, hostia, Guacha, con los paneles, la volaría. figura y eh, tal… Claro, es una forma de vender, tío. Si a ellos unos paneles le va a costar dos duros al final. Correcto, correcto. Isma Seri nos comenta. Mando 100 euros y Ale. Hombre, 100 euros lo vería carillo, ¿eh? Yo creo que serían unos 80 euros como el God of War. El God of War creo que los 75, si no me acuerdo más. Los 75. El, 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 dual, el normal vale 60 o 60. No, más 60. Poco más, ¿no? 60. No, vale, vale 60, vale 60. Vale 60, sí. Y el, y el del God of War Renaud sería 75, si no me acuerdo mal. Pero es normal, tío. Si el mando es... ¿Qué hicieron con el mando del God of War Le pusieron los, los bordes de abajo, estos bordecitos de aquí, los pusieron lilosos y esto lila solo, ya está. O sea, lila, lila y esto. Y pusieron un logo son, medio. Son, son más cutres, oh. tío, para eso. Tío, ¿qué? Ya lo he dicho muchas veces, yo estoy enamorado del mando de Xbox One que sacaron del Sea of Tips. Que era una. O sea, era precioso por este lado. Toda una, una serie de grafía por este lado y por este otro. Y encima estás jugando y cuando apagabas la luz de tu casa o dejabas de jugar, todo el mando se iluminaba, tío. O sea, se iluminaba lo, el, el dibujado solamente, tío. Digo, qué preciosidad, chaval, de mando. Un azul más todo. bonito. Qué precioso, chaval. O sea, Xbox tiene mucha gracia para su. Eso sí que es verdad. Sí, para, lo, para hacer diseños de sus periféricos tiene mucha gracia. O sea, saben hacerlo muy bien. O sea, en ese sentido, ole por ellos. Ojalá PlayStation hiciera un bandito así. Porque el de Final Fantasy XVI, que lo vimos el otro día, ¿te acuerdas, Ironic? No está mal, pero tampoco es que... Pero tampoco es que no sé, no, no, no era nada. Y luego la parte del panel, la parte táctil, tío, lo, que era feísimo, tío. ¿Y el, y el panel, ¿te acuerdas el panel? El panel. Con el topo en medio ahí, con el de su pitajo en medio. Eso sí era feo. Con el topo en blanco y en medio ahí, como si fuera el calcabo. Que más cutre, por favor, tío. Un poquito más de ganas para hacer las cosas, tío. Ay, es que esa parte fue muy buena, tío. A ver si la puedo encontrar, mira, verás. Es más fea, tío. 
imágenes. Mira, si no, están, 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 están ya por aquí. Mira, aquí, aquí se puede ver un poco. Mira, aquí se ve bien. Mira, me ha puesto unos cutres, Ren. Mira. <risa> Sí, parece que me ha he hecho, he hecho una plantilla con un spray, tío. Un spray esos dorado de los chinos, tío. De los chinos, bueno, de una ferretería. Y ha puesto la plantilla y le ha he hecho un spray de así, ya está, tío. Qué cosa más cutre, tío. Es que muy, tú ves esto y dices, no puede ser verdad. Es que no me lo creo, tío. O sea, mira, mira que tiene zona para dibujar, eh. Mira Madre que tiene mía, zona, mía. tío, eh. Y <risa> eso me lo en medio y dices, ¡Hala! ¡Apañado! <risa> Y el, y el mando, el mando, el, es que el mando, es que, ¿qué, ¿qué tiene el mando? Es que, ¿eso es una edición especial del mando, tío? <risa> es que, en temas de diseño no saben, tío. Yo lo siento mucho, pero es que no tienen ni idea, tío. <risa> o sea, tú fíjate en el mando. Me pones en el mando de, del mando, fíjate lo sencillo que es. En la parte izquierda me pones al protagonista. Y en la parte derecha me pones su transformación, que es Ifrit. Y que ocupe, un que ocupe un poco más, que quede claro, claro, claro. Que, que, que ocupe incluso que se meta dentro de las teclas. Claro, exactamente, claro. Tío, y con eso ya la gente dice, ¡buah! ¡Qué guapada, tío! Y en medio, el de la izquierda, que es el personaje, y es como según se va transformando así en medio, tío. Y, que, y, que, y, que, te incluye, y que te incluye los grips, tío, de, con, con, con el mismo, con el mismo, con los mismos claro, motivos que te, que te haga juego con, con la parte de arriba. La cosa que quede cuca, tío, ¿no? Esta porquería, tío. Es que, es que, tío, aquí vaya, vaya telita. Regreso y de la PS4 edición de Spider-Man es bonita. Sí, esa, esa estuvo guapo porque era todo rojo, rojo, guapísimo y el logo de Spider-Man en blanco. No, no, no estaba nada mal, no estaba nada mal esa edición de Play 4. La verdad es que esa estaba chula. Y luego Regreso también dice: Sin ese diseño hubiera sido las, las grandes cubriendo toda la Play, quedaría 10 de 10. Imagino que te refieres sin el logo, es en todo el medio, ¿no? O sea, que te gusta el. Que tuviese toda la Play y todo, todo el panel, supongo que se refiere, claro. <ríe> ya. O sea, a ver, Recrisis, se puede hacer muchísimas cosas. Igual Isma y Robert, Tomás y todos los que estéis por ahí. Y bueno, y usted, 27, que estáis por aquí. Bueno, por los 27. Ya lo sabéis, tío. O sea, se pueden hacer cosas muy bonitas. Y ahora más que nunca, que tienes una pedazo de consola a tope de grande. Donde tienes para, vamos, hacer ahí lo que te dé la gana. O sea, tienes ahí para dibujar es un que, huevo. Es que encima negro con dorado, tío. Es que, aparte, yo veo eso y es que a mí no, no, no me dice nada. O sea, a mí ese panel, yo a lo mejor te lo puedo comprar, pero te di 10 euros, tío. Es que no te piso dar más. Y, y ya sabemos que este panel va a salir a 40 pavos, que es lo que salen los paneles esto. Yo no voy a ponerte 40 es que euros. Es para, para ese panel lo pinto yo, tío. Es satinado, tío. Me compro spray satinado y lo pinto, tío. <risa> a ver, dice, busca la edición Monster Hunter. Mira, voy a copiarlo directamente de lo que has escrito. Control C. Imagino que es esta, puede ser. Esta, esta no, esta es Pony Express. Yo creo que tiene que ser esta, ¿no? Aquí. Mira, mira. ¿Ves? Mira. Joder, mira. qué guapa, tío, eh. Claro, coge, coge, tiene un toque de rojo, tiene un toque de dorado, te ocupa la consola entera. Esta está muy guapa, tío. Esto sí que es verdad que aquí. El mando pocho, el mando pocho. Sí, bueno, el mando. El mando sigue siendo pocho. <risa> El mando se mantiene su línea. Pero la consola, mira, tío, cómo cambia cuando aprovechas el espacio, tío. Por eso, tío, tío, y con todo el espacio que tiene la Play 5, tío, puedes aprovechar un huevo, tío, puedes aprovechar un huevazo si tú quieres. Pero bueno, muy guapo, Recrazy, eh, mucho. En el frontal, con, con los detalles en dorado, que cuando la inclinas se ve el frontal, con, se ve diferente. Ah, no, es que esto mola, esto sí que es una edición guapa que te la compras y dices, hombre, hombre, esto está guapo, tío, esto está muy chulo, a mí, a mí esto sí me gusta. Pues una cosita si llegan a hacer con Final Fantasy XV, 16, perdón. Y ya lo tienes hecho, tío. Ya lo tienes hecho. Ya lo tienes hecho. Es, que, es como, como si coge la imagen esta que ocupa el, el, el panel de la consola y lo pones en el centro. Pues te queda una chapuza como la otra. <risa> que, que, que no lo veis, tío. No lo veis. En serio, ¿cuánta gente sois ahí, tío? ¿Cuánta, quién, ¿Quién lo ha hecho esto? <risa> ¿Cuánta gente trabaja ahí? No me jodas. <risa> Ay. Mañana han dicho que no me tenéis que venir. No, venga, mañana no tenéis que venir. <risa> Ay, venga, vamos con la última noticia. Ah, la actualización. Vamos a tener una actualización de nuestro GTA Online y se va a llamar San Andreas. San Andreas Mercenarios. Me, me ha llamado la atención porque se llama San Andreas. Eh. Coño, es curioso que le llame San Andreas. Llegará de forma gratuita, es decir, como siempre. Y será el próximo 13 de junio. Así que dentro de muy poquito, eh, cuando estemos con el Summer Case Festival, pues tendremos esta nueva actualización que vamos a ver lo que incorpora. San Andreas. A lo mejor hacer algún guiñito al San Andreas, ¿no? Posiblemente. Vamos a ver un poquito qué es lo que dice. Pero bueno... Pero fijaros una cosa, mira, mira GTA V, lo que ha dicho antes, creo que ha sido Isma. 175 millones de venta, ¿no? Vale, vale. ¿Cuántos DLCs ha cobrado GTA, tío? Ninguno. Es que no cobran los DLCs. No los cobra. Ellos tienen sus tarjetas tiburón, que es para que compres dinero del juego. Para que compres dinero in-game. Ya está. 
Ya está, tío. Y luego después de las ventas de juegos, pero sobre todo después de las tarjetas tiburón esas. Y, y se han hecho de putísimo oro, señores. Haciendo DLC gratis. Y luego sale un videojuego y te dice, no, bueno, esto es lo que hay. Cómprate el Season Pass que vale 40 euros más porque luego salen no sé cuántos DLCs. Entonces dices, tío, entonces me han mandado un juego al 40%. Te estoy pagando 70, 80 euros por un juego al 40%. ¿Sabes qué quiero decir? O sea, realmente el juego completo, Assassin's Creed Valhalla, el juego completo, creo que son 140 euros el Assassin's Creed Valhalla, el juego completo. Es pasta, eh, tío. Claro. Es mucha pasta, un juego. Mucha pasta, tío. Por mucho que lo quieran teñir, no, son DLCs. No, son sí, DLCs. Igual, es, es muy, eh, eh, no, es un juego completo que les ha añadido los trozos que le faltan. No, es, es un juego completo. Que han hecho y que han hecho. Vale, este, este, esta parte del juego, bórrala y la hacemos como DLC. Esta parte del juego, bórrala y la hacemos como DLC. A tomar por el culo. No, tío, perdona, me están viendo los juegos incompletos, tío. <coughs> igual. Dice Ray Crazy, dice, igual, no entiendo esa afición de Rockstar de matar sus propios a sus protas de la forma más cutre y los que están vivos dejarlos en el olvido. Bueno, tío, eso el guionista. Eso es cosa del guionista, tío. Eso es cosa del guionista. A ver, que GTA 6, claro, también tendrá un modo de historia, porque recordemos que ya se, sabe, se han visto ya los personajes quiénes son. Por ejemplo, la chica es latina. ¿Vale? Que por eso se dice, hostia, esta vez a lo mejor GTA 6 sí que puede ser que venga doblado al, al español, aunque sea latino. Que ya digo, no tengáis mucha fe, no tengáis mucha fe, porque Rockstar no te dobla sus juegos al español, al idioma hispano. Pero bueno, pero bueno veremos. Que no, que no toquen mucho, tío. Que no toquen mucho. No. Que mejoren un, un poco, que mejoren un poco la, los movimientos del personaje principal, que para mí se han quedado un poquito anticuados. Sí. Que mejoren el online y la IA, y que tío. toquen un poco y la IA y el aspecto gráfico y el resto está muy bien, tío. Que no toquen mucho, que no. lo mejoren. Simplemente que le pongan, que lo actualicen. Lógicamente que a mí los escenarios y todo, claro, que haga un juego nuevo. Bueno, o, o, otra ciudad. Lo, otra claro, ciudad. Lo, con otra ciudad, los vehículos, vehículos nuevos, todo el rollo. Pero me refiero, en cuanto a jugabilidad, que no toquen mucho. Según, según las infiltraciones, dicen que vamos a tener cuatro mapas. O sea, que imaginaos, ¿eh? Y cual todos los mapas van a ser más grandes ya que los del GTA V. Todo lo mapa, así que preparado para un juego que se viene muy, muy, muy grande. Ya el GTA V ya grandecito, ¿eh? Pues imagínate, todos los mapas van a ser más grandes que este. Pero esto es una filtración, lo que os estoy contando no es nada oficial. Así que a lo mejor, es que... de esos cuatro mapas, los están desarrollando. A lo mejor luego solo quedan con uno, los otros lo borran. Podría ser también otra opción. Espero que no lo meta como DLCs. Bueno, si lo mete como DLCs serán gratis, porque Rockstar siempre los pone todo gratis. Eso sí, pero que no sea pagando, me refiero. Sí, que sí, sigan sí. con las políticas de que sean gratis. Eso sí. Hombre, yo imagino que sí. Porque con la política de hacerlo gratis han vendido lo que no está escrito. O sea, yo, si no se juego más vendido de la historia, es de los más vendidos de la historia. Entonces, sabiendo que te ha funcionado esa táctica, cambiarla es de gilipollas. Es así de claro, es de gilipollas. Es como PlayStation. Por mucho de que el equipo que para la gente hable, PlayStation que dice, sí, sí, lo que tú quieras, pero estás debajo mío, así que yo no pienso copiar. Yo me hago mi servicio parecido, pero no igual que el tuyo. Porque yo no te voy a copiar a ti. En todo caso, tú tendrás que copiarme a mí, que yo estoy por encima. Pues lo mismo, espero que GTA sea listo. En ese sentido, en ese sentido. Yo no voy a hacer. Voy a ir para atrás como están haciendo los otros que cobran los DLCs. Yo los estoy poniendo gratis y vendo, vamos, cuatro y cinco veces más que estos. Pues yo espero que esa política continúe. A ver, Ray Crisis también nos ha comentado, nos dice. Esta actualización se hablaba desde que salió el GTA. Dice una, una banda de. Renegados y acaba con Meriwether y otros adversarios en una nueva actualización explosiva de GTA Online. Vamos a ver por aquí que nos comentan. Por aquí dice San Andreas Mercenario, la próxima actualización gratuita, bueno, el 13 de esto, tal y cual. Además, San Andreas Mercenario se introducirá nuevas mejoras solicitadas para, por la comunidad. ¿Ves? Eso, eso es otra cosa, tío. Escucha a la comunidad. Es que es la, es la forma más efectiva de hacer un juego al gusto del, claro, del, 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 del jugador. Si escuchas lo que la gente te pide, pues probablemente hagas una cosa que a la gente le gusta, claro. Si claro, lo que estás solicitando, tío. Hostia, mira, eso sí que es verdad, que esa es buena, eso también me gustaría a mí. Dice, como la posibilidad, por ejemplo, de reclamar todos los vehículos destruidos de una sola vez en el Moss Mutuals. Esto, esto, esto es verdad, tío, porque, por ejemplo, cuando cogías el móvil, a lo mejor te han roto dos coches, o tres, o cuatro, y es como, venga, reclamas uno, te cuelga el teléfono, vuelves a llamar, reclamas el otro coche, te cuelga, vuelves a llamar, y dejas estar así todo el rato hasta que re consigues reclamar todos los coches que te han roto. Hostia, de esta manera estaría bueno, plan, tío, te vuelve todos los coches de uno. O, o que, se, que, se, que se hizo una lista, los marcases con un check. Sí, exacto. Sí, este, 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 este. Eh, exacto, eso, eso molaría, tío. Eh, descripciones personalizadas para los garajes, una opción alternativa para controlar el sprint y mucho más. Bueno, bueno, bueno. A ver, aquí, aquí, aquí viene, aquí viene lo bueno. Dice... Con esta actualización cargada de acción que incluye nuevos eventos, un nuevo subfusil táctico perfecto para disparar mientras conduce, contra relojes diarios y mucho más, eh, este verano el límite es el cielo. 
Por si fuera poco, habrá mejoras constantes en todas las experiencias GTA Online, incluyendo aún más las solicitadas por los jugadores, como llamamos mudo, que hemos hablado, se añadirá una opción alternativa para sprintar, mantener pulsado para sprintar, en el menú de ajustes podrás activarlo. Etiquetas de descripción para garajes para localizar fácilmente tus vehículos favoritos. O sea, es decir, vas a poner los garajes, ponerles un nombre, ¿vale? No que se llame como la calle. Podrás elegir el Willard eh, Eudora y el Classic, bueno, que son coches, imagino, en trabajos de taxistas al usar cubiertas de taxi. ¿Vale? Se actualiza el creador para incorporar más accesorios y opciones climáticas como la nieve. O sea, la gente Lástima. va a poder crear. Lástima que no tenga la licencia de los vehículos, tío. Muy ya. de vehículos real. Entonces sí que verdad. Pff. Buah, chaval, si tuviera licencia de vehículos. Buah. A ver, que yo creo que Rockstar podría hacerlo, ¿eh? O sea, podría hacerlo perfectamente. Y mira, si Gran Turismo las tiene, ¿cuánto habrá pagado Gran Turismo? Y este juego, ¿cuántas veces más va a vender que Gran Turismo? Claro, pero es que aquí incluso, a lo mejor incluso Rockstar podría hacerlo incluso al revés. Es decir, que las marcas les paguen a Rockstar. En el sentido, eh, este juego lo van a jugar. 100, bueno, le va a decir GTA 6 va a ser jugado por 200 millones en 10 años. O gratis. Cédeme la gratis. Claro, no. Cédeme la gratis. ¿Por qué? Porque yo te voy a patrocinar tu marca en 200 millones de jugadores. Chavales, esa es publicidad. Que, es, que, es, que, es que al fin y al cabo, publicidad. Tú te pones a jugar, claro. poniendo el mismo, el mismo ejemplo de Gran Turismo. Cuando vas a tunear un coche, te sale toda la marca de las llantas, de los neumáticos, todo. Y, tú, y eso, eso es publicidad, tío. Claro, claro. Por eso te digo. O sea, que realmente podrían hacerlo. Podrían hacerlo. Podrían hacerlo. Pero bueno, a lo mejor para Rockstar más sencillo, mira, no vamos a meternos porque luego a lo mejor, yo qué sé, es durante unos años, después ya no, yo qué sé, cualquier mierda que puedan haber por contrato y... Muchas veces tampoco lo quieren, quieren eh, digamos, poner eh, marcas marcas reales porque las mismas marcas de coches, de vehículos, es decir, BMW dice, no, yo no quiero que metas mi M5 porque no quiero verlo destrozado, se ve feo destrozado. También, también podría ser. También podría sí, muchas ser. veces también, eh, alguna vez he leído eso, que no estaban de acuerdo porque no querían ver sus coches rotos. <coughs> sí, podría ser, podría ser. Podría ser, por ejemplo, esto no lo sabéis, por ejemplo, la marca Apple iPhone, ¿vale? Los, los teléfonos móviles de los iPhone, por ejemplo. Eh, si tú hablas con Apple, es una cosa que ya es, es oficial, ya se sabe. Tú puedes usar eh, un iPhone en una película, en una serie. Pero siempre tienes que hablar con ellos, gente, para que tengan consentimiento y tal. Y hay dos reglas de oro. Antes de pedir solo a Apple para saber si te va a decir que sí o que no. Las dos reglas son muy sencillas. Una, el móvil nunca lo puede tener el malo. Nunca. O sea, el móvil nunca puede tenerlo el malo. El enemigo de la película no puede tener el Apple. Y dos, el logo se tiene que ver en grande. Ahora, si eso no puedes usar un Apple con una funda. No. Entonces, pues si yo soy de la película, digo, pues cojo otro móvil. La gente que, 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 que mientras salga mi personaje hablando con un teléfono, tío. <risa> <risa> ¿Por qué tiene que ser de los todo lo que más da, tío? Es que eso va, va a cambiar la trama o algo. Que... <risa> hostia, es un Apple. Hostia, hostia. Eh, pues entonces, mira, yo, yo, yo te iba a matar, pero como es un Apple, pues no. No, no, pero, pero espérate, pon pausa, cariño. Estás con tu con la parienta o con el, con el novio en el sofá. Para, pon pausa, que está con un Apple. Vamos a ver el Apple y luego seguimos viendo la película. Me jodas, tío. Dale el pausa y, y a zoom. Mira la manzana comida, mira. Son tonterías, son muchas tonterías que tienen, pero bueno. Por eso digo, como has dicho eso tú, de que a lo mejor una marca de coche, hostia, yo no quiero mi coche, como lo destruyen o como lo bombardean o lo que sea. Pero sí que podía estar, por ejemplo, en parkings o así, o en, o en, en, o en, las, o en los concesionarios. No sé, tío, no sé. Bueno, ya veremos a ver cómo, cómo se la quieren apañar. Ya veremos. Eh, bueno, y con esta era la última. Ya está. Ya no me quedan más noticias, así que vamos a ponernos por aquí ya. Ahí están. Vale, pues ya está. Pues con esto hemos acabado el. El hostia de realidad, ¿vale? Ya lo hemos acabado. Espero que os haya gustado. Yo creo que ha estado bastante entretenido hoy. Hoy ha sido un día bastante guapo y ha habido poquita cosa, pero bueno, creo que le hemos, le hemos dado candelabro, metiendo ahí alguna cosilla que otra. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias, señores, a todos los que habéis estado por aquí. Estamos ahora 26 en directo. Así que muchísimas gracias a todos. Mil millones de gracias. Gracias, Ironi, también, tío, por, por acompañarme un día más. Un placer, tío. Es un placer estar aquí, tío. Y gente, muchísimas gracias a todos. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que estáis por ahí. Gracias por esos comentarios. La gente que simplemente me ve. Gracias a todos. Sí, me compraré. Recordar que mañana 11, 11 y media como muy tarde Estamos aquí otra vez todos en directo para poder hablar Seguís hablando de todas las noticias del día Aquí lo resumiremos todo, lo hablaremos, sacaremos Pim pam, pim pam y ya está Así que gente, no os quiero entretener más Nos vemos mañana, que vaya bien la noche y el día Chao, chao Hasta luego.
a new day And nothing's really quite going your way You got bad news that's confusing You got sad news that you're wounded And if it's like the worst time You're worried and scared and not fine You feel unprepared with no signs But well, it'll be alright You just gotta fight Bad things happen to the best of us, it seems Like they should be blessed, they just might be Angels here as guests, teaching us to be our best When everything breaks at the seams And you feel like you're losing belief But damn it, you just gotta stay strong When it all falls apart and goes wrong When you feel And it hurts It's like you've been cursed by the world at its worst I'm sorry I know you can't see it But maybe all these things happen to you for a reason So stay strong and push through it Your willpower is everything you got, don't lose it And one day things will get better You just gotta get through the stormy weather What about things? Happen to the best of us, it seems Like they should be blessed, they just might be Angels here as guests, teaching us to be our best When everything